ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാനിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തു വയ്ക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം വാർന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നീളത്തിൽ മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള പീസാക്കി നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ മാഗ്നേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കൈ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഈ സോയാ സോസും എഗ്ഗും കൂടെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാഗ്നേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം മിക്സ്ചറൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ കോൺഫ്ലവർ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് നമുക്കിത് കുറച്ച് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് എടുക്കണം അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ കോൺഫ്ലവർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബാച്ചസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പൗളിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ട അടുത്തത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പത്ത് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പീസ് പത്ത് പീസ് നമ്മുടെ പാത്രം വലുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബാച്ചസ് ആയിട്ടെടുത്ത് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് ഇട്ട ഉടനെ കാര്യം നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്കാണല്ലോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇടുക അപ്പോൾ അത് വെവ്വേറെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞൊന്നും പോവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അത് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ ആവും അപ്പം നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ബീഫും വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കോരി വറുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിടുക അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വറുത്തെടുക്കാം
വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓർ കെച്ചപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൊവയ സോസ് ദെൻ അടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കുറുകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഓൾറെഡി സോസിനൊക്കെ ഉപ്പുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിതാ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറുകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെക്സ്ട്ര ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്ത് പോരി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഇടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീഫ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ് ഇനി ഈ സോസിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഈ സോസ് ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതാ സോസൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായി കോട്ടായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോസൊക്കെ എല്ലാ സോസും അബ്സോർബ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ക്രിസ്പി ബീഫിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ക്രിസ്പി കൊഞ്ചി ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മേലെ കുറച്ച് സിസം സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയിലയോ സ്പ്രിങ് ഓണിയനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് എന്തായാലും വേഗം വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ